Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration. Donc c'est mon podcast qui est dédié au tricot et à la teinture de laine et à la laine que vous pouvez retrouver dans ma boutique Etsy. Euh, je m'appelle Christelle et je suis très heureuse de vous retrouver pour l'épisode 4 de la saison 4. Donc, euh, si vous êtes nouveau par ici, bienvenue. Il y a pas mal de nouveaux. La chaîne, je vous ai dit, je crois, il y a 15 jours qu'on était passé, on avait passé le cas des 4000 abonnés sur la chaîne. Ben, ça continue à... Il y a de nouveaux abonnés qui arrivent, donc merci beaucoup. Si vous êtes nouveau ici, donc, vous pouvez me retrouver sur cette chaîne tous les lundis à 17h. Je vous invite à donc, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, euh, à liker la vidéo aussi, ça c'est important, euh, si vous aimez le contenu bien sûr. Et il euh, y a également donc la newsletter que j'envoie tous les lundis à 17h, c'est tout, il n'y a que ce, le lundi à 17h que la newsletter part. Et euh, la mise à jour de la boutique qui est normalement tous les lundis après-midi, sauf hors, en fait, sauf période de festival comme c'est le cas actuellement, où je pense que euh, on va partir sur 15 jours avant le festival, il euh, y a J'arrête les mises à jour de boutique pour pouvoir justement teindre pour le festival. Donc voilà, euh, je pense que j'ai fait le tour. <rire> je vous invite euh, à vous inscrire à la newsletter si ce n'est pas déjà fait. Euh, si... Vous avez déjà un patron euh, en cadeau quand vous vous inscrivez, c'est le patron du chat Jimmy. Et ensuite, bah, c'est le meilleur moyen de savoir ce qu'il va y avoir dans la boutique, quand, <rire> pour que vous soyez au rendez-vous s'il y a vraiment des choses qui vous intéressent et que vous souhaitez... Euh, que vous souhaitez euh, bah, trouver euh, parce que en général les mises à jour vont assez vite euh, et c'est vrai que si vous n'êtes pas là le jour où c'est mis en boutique il y a de grandes chances que vous le trouviez pas 3-4 jours plus tard voilà je crois que j'ai fait le tour en tout cas merci beaucoup et puis si vous êtes des abonnés j'espère que vous allez bien c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver c'est mon petit moment à moi en fait hein, j'adore euh, j'ai plein de trucs à vous raconter euh, à vous montrer. Je me suis fait plaisir dans la teinture parce que c'est vrai que euh, avec les l'almanac, enfin le, le, les coloris de l'almanac de la tricoteuse de chaussettes euh, et les quantités qu'il faut que je teigne, j'ai des séances de teinture qui se suivent et se ressemblent souvent. Euh, par exemple, là j'ai dû enchaîner 4, 4 séances de teinture euh, l'une du loup. Euh, je pense que je pourrais le teindre en dormant maintenant ce coloris, hein, pas de problème. <rire> Euh, et du coup pour les festivals, bah, comme je suis un petit peu, euh, j'ai un peu l'impression d'être un euh, euh, show itinérant, <rire> j'emmène la boutique. Donc j'essaye de prévoir un peu comme un espèce de best-of de, de ce que je vous propose dans la boutique. Du coup, bah, ça, ça varie beaucoup les séances de teinture. Alors elles sont un peu plus longues parce que bah, c'est sûr que quand on fait euh, 10 plateaux de lune du loup, c'est plus rapide que quand on fait un plateau de nuit d'hiver, un plateau de cozy season, un plateau de shimmer. Bon là c'est un petit peu plus long. Mais c'est quand même vachement sympa, et puis euh, au moment de mettre en échou, alors là, euh, je, je suis trop contente. Là, j'ai éteint des, des kits Wester Wanderer, donc euh, c'est trop cool. J'ai toujours pas bloqué les Wester Wanderer, il va falloir que je m'en occupe. Enfin, c'est que du point mousse, donc c'est pas très grave, mais ça serait bien que je m'en occupe avant le festival quand même. Bref, parenthèse donc. Alors, je vais commencer par euh, vous faire un petit point sur ce que j'ai prévu pour le festival, donc Exceptiolène, qui se tient le 29 et 30 janvier à val de brié euh, vous avez les informations sur mon site, j'ai mis à jour mon agenda. <rire> euh, je crois que je n'ai mis aucune information dans mon agenda depuis à peu près un an. Donc, ça, well done Christelle. Je suis fière de moi. Donc l'agenda est à jour en, en, en français et en anglais. Vous trouvez les informations sur val de brié vous trouvez les informations sur Malakoff. Et je, ça y est, j'ai eu la confirmation, je peux vous dire que euh, j'ai participé à la fête de la tonte et de la laine, c'est peut-être dans l'autre sens, la fête de la laine et de la tonte, à Rambouillet fin mars, à la bergerie nationale de Rambouillet. Je suis trop contente. <rire> Je suis trop contente. Donc voilà, ça sera un nouveau rendez-vous. Et puis, bah, dès que j'ai plus de dates, j'aimerais bien en faire encore peut-être deux autres d'ici aux vacances. Et puis à la rentrée, on verra, mais je vous, je vous redirai. Mais en tout cas, euh, c'est bien, ça m'en fait un par mois, là. Janvier, février, mars, boum <rire> Avec deux qui sont pas loin de chez moi, donc ça, c'est génial. À Rambouillet, c'est parfait, ça doit être à une heure de chez moi, c'est nickel. Alors, donc, pour exceptionnel, donc ça s'approche. Je serai cette fois-ci 
avec ma fille uniquement, pas avec Letty qui a un empêchement. Je penserai très fort à toi Letty. Euh, donc ça c'est le dernier podcast avant le festival. Le prochain podcast, rappelez-vous, ce sera le 7 février et j'en profiterai pour vous préparer, pour vous présenter le coloris du mois de février de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes qui est un, mais qui a encore un bac et que j'ai pas encore fait sécher ni mis en écheveau, donc... Euh... Mais il est fait, voilà. J'aime particulièrement... Euh le thème et notamment le mood board j'ai presque envie de me faire une impression et de l'accrocher chez moi, c'est pour vous dire <rire> Mais je ne vous dis rien rien de plus, ce sera la surprise pour euh, février euh, donc dernier podcast avant le festival donc je ne vais pas pouvoir tout vous montrer parce que j'ai encore deux grosses séances de teinture aujourd'hui on est le 20 janvier j'ai encore une grosse séance de teinture demain et une dernière lundi donc j'aurai encore d'autres choses. Néanmoins, je vais vous parler de mes inventions, mais je vais déjà vous montrer ce que j'ai teint. Donc, j'ai teint déjà des kits pour le Wess sur Dondeur. Et je vais quand même aller vous le chercher. Parce que... Voilà. D'habitude, je mets pernille à côté de moi, mais là, je sais pas pourquoi, j'ai zappé. J'ai zappé d'amener pernille. Donc, voilà le Wess sur Dondeur. Donc, en fait, euh, je vous ai dit que je ferai des kits, que j'en aurai trois. Je pense que je vais en faire un quatrième. Euh, parce que vous verrez les trois que j'ai fait, il en manque un quand même, je pense. Donc c'est ce grand bébé, c'était immense bébé, 7 écheveaux quand même, euh, mais tricoté en double. Donc au final, même si moi, ah coucou, <rire> même si j'ai mis euh, <rire> un bon an et demi à le tricoter, c'est parce que je suis multiprojet et vous savez comment je fonctionne en temps normal. Or, euh, euh, en ce moment... Euh, j'aime bien avoir plein de projets en même temps et donc j'ai l'impression d'être une escargot du tricot mais voilà mais en fait je pense que je tricote plutôt vite finalement je m'en rends compte je pense que je tricote assez vite euh, c'est juste que comme je suis pas concentrée sur un projet ça n'avance pas voilà c'est ça en fait c'est ça le truc c'est ce truc parce que si je suis concentrée sur un truc et que j'ai des films à regarder zoom <rire> ça avance très vite mais voilà <rire> J'ai du mal à me concentrer sur un truc. Et c'est pas souvent que je me carre les fesses dans le catapé pour regarder, euh, genre, euh, voilà, des films. Donc, du coup, l'un dans l'autre, ça avance pas très vite. Mais en tout cas, voilà le châle. Je suis très contente de l'avoir fini. Très, 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 très contente de l'avoir fini. Et alors, j'ai préparé des kits dans trois coloris que je vais vous montrer. C'est des kits uniques euh, que je pourrais refaire en précommande. Je les aurai sur euh, le festival Exceptiolène. Euh, mais à chaque fois, j'en ai qu'un de chaque. Donc c'est 7 échevaux et en fait le West sur Wanderer normalement c'est un, donc c'est un patron de Steven West qui est traduit, d'accord Donc si vous voulez le faire, vous pouvez m'envoyer avec la laine de chez vous, hein, pas forcément avec un kit trigosiche. Si c'est un patron qui vous intéresse, sachez qu'il est traduit. Donc comme d'habitude vous m'envoyez votre preuve d'achat euh, reçu de paiement Paypal ou Ravelry. Il faut simplement qu'il y ait bien le nom du patron, le, votre nom. Et ça roule. Et moi, je vous envoie, euh, je vous envoie le, la traduction. Alors, premier kit en shimmer. Oh, ça va être joli. Oh là 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 là, non mais je, je suis comme une folle avec ces kits. Hein. Comme une folle. Donc c'est un châle normalement qui utilise sept coloris différents. On, à tout moment dans le châle, on tient toujours deux fils ensemble. Et on change très régulièrement, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Moi, je vous propose une version et texturé <rire> avec cette base différente donc ça c'est sur shimmer il y a donc la slub qu'on n'avait pas vu depuis ouf hein la suri pourquoi je fais pas plus de suri je vous ai déjà dit hein, la suri on dirait des plumes c'est un truc de fou stellina euh, mohair et soie yak et soie alors, la base est grise à l'original. Euh, la base est grise à la base de la base. Et cette, de base cette base est grise. D'accord C'est compris, là <rire> Donc, euh, du coup, Shimmer est très, très subtil dessus. Mais il y a quand même toutes les petites touches colorées qui donnent son charme au coloris. Et puis, ça a donné au gris une teinte légèrement rosée qui est très jolie et qui, au final, s'harmonise à merveille avec le reste. Euh, silky Fluff. C'est pareil, pourquoi je fais pas plus de Silky Fluff Elle est trop belle, cette base Trop trop belle. C'est parce que je crois que j'ai pas de patron à vous proposer, mais <rire> ça arrive. Et Merkid. Voilà. Et donc, cette beauté de kit, franchement. 
en fait c'est simple, hein. si, si je m'écoutais j'aurais castonné avec ça euh, et, et en fait celui pour lequel j'ai pas encore teint c'est Cozy Season parce que j'avais plus de yak et soie mais qu'à qu cela ne tienne je vais mettre un écheveau de yak et mérinos à la place hein, c'est pas grave, voilà donc, oh là là je suis trop contente, ah, j'étais comme une gamine devant mes, mes pots de teinture là, j'étais comme une gamine alors ensuite j'en ai fait en lune du loup euh, hop, 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 que je sorte tout le monde j'étais obligée de faire l'une du loup c'était obligé tu pouvais pas faire autrement que de faire l'une du loup voilà j'adore alors je vous les montre un par un donc il y a la silky fluff à nouveau qui en plus ça permet de voir un peu comment rendre les différentes euh, le coloris sur les différentes bases. Euh, ça c'est la Merkid. Donc Merkid c'est un mélange Merino Superwash et euh, Mohair, mais pas le Mohair comme dans ce Mohair. Il n'est pas filé pareil en fait. Là vous avez un, un, une façon de filer le Mohair sur un fil de soie qui lui donne un côté très poilu. D'ailleurs j'ai vraiment l'impression que c'est du poil de loup quand je suis en train de le... <rire> quand je le teins. Euh, le côté très poilu du mohair donne vraiment l'impression presque d'un pelage euh, voilà donc c'est le même mohair ici, du mohair euh, c'est ultra kid donc ça veut dire que c'est un mohair très fin, très doux mais qui n'est pas euh, filé de la même façon donc il y a un léger halo mais rien à voir avec le très poilu quoi. Voilà. Euh, sur euh, yak et soie donc c'est pareil, hein, là on est tout en, en subtilité et euh, on a le, des nuances de gris sur euh, la base grise euh, Suri, oh. oh là 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 là, qu'est-ce que c'est doux la Suri, c'est un truc de fou. Hein. Euh... Ça va me revenir. C'était Lina Christel. Des petites absences comme ça. Euh... Et la slub. Donc voilà pour le deuxième. <rire> Hop, on va les mettre comme ça. Voilà. Et le dernier, bah, j'ai essayé de me rapprocher au maximum de, de ça, mais en fait, c'est vraiment des... Mis à part pour les coloris existants, euh, qui sont euh, bah, plus faciles à reproduire, ça, c'était vraiment un truc où j'avais mélangé mes genre 10 teintes différentes. <rire> j'avais fait, enfin, bref. Un, un reproductible euh, à l'identique. C'est impossible. Donc, j'en ai fait un qui se rapproche quand même. C'est les mêmes couleurs, mais dans des quantités un peu différentes. Et on est dans, clairement dans la même palette de couleurs, peut-être un peu plus violette que euh, le mien. Voilà. Donc c'est pas un nom de coloris, ils ont pas tous la même couleur. Là on a plus un effet gradient en plus dans, le, dans la façon dont on s'éteint. Euh, mais il y a vraiment des reflets magnifiques en fait. C'est un violine avec des reflets cuivrés. Voilà. Donc là on voit bien les reflets cuivrés. Mais ça commence avec un violet plutôt, plutôt franc. Et les violets, ben, les violets cuivrés sont plus vers la, la fin. Donc par exemple, il se voit plus sur la slub et le yak et soie. Ensuite, on a le, la stellina. Le mohair. Et euh, les trois autres, donc Suri, Silky Fluff et, euh, et Merkid, sont plus euh, côté euh, violet-violet quoi. Voilà, et ça vous fait une, 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 une belle progression de couleurs si vous jouez, vous voulez jouer là-dessus en plus de la texture. Donc voilà les trois kits que j'ai préparés pour euh, le châle Wasture de Wanderer. J'en fais, j'ai prévu d'en faire un de, demain, un Cozy Season, parce que je pense que ça va juste être une tuerie sur Cozy Season aussi. Je voulais aussi vous dire que j'aurai des kits très confort, donc dans les coloris que vous connaissez. Qui existe déjà donc ça c'est mon premier réconfort que j'avais tricoté avec de la laine de vacances hein. c'est pas euh, un kit tricotiche mais c'est simplement pour vous montrer le patron si vous ne le connaissez pas donc j'aurai des kits réconfort il faut pour euh, réconfort deux écheveaux de DK moi je vous propose en, en DK tweed et un écheveau de mohair et soie et donc je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait sur l'une du loup c'est très joli et j'ai un nouveau coloris que j'adore, que j'ai décidé d'appeler Twister. Qui est ce magnifique gris euh, bleu, euh, gris bleuté. Trop beau. 
Donc il y a celui-là aussi. J'en aurai également un dans un autre bleu presque noir euh, qui s'appelle, que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle Entre Chien et Loup. Euh, J'aurai du Black Sapphire, ou Black Saphir, on en France, hein, voilà. Euh, j'aurai euh, Pinhead, j'aurai, euh, j'ai plein de coloris plus doux aussi. Je vais avoir Bourbon, je vais avoir euh, Sweetie, qui est un, un coloris tricostiche qui remonte un petit peu aussi. J'aurai des kits Magnolia Chunky, donc le beau gilet avec des points texturés, j'en aurai en Lune du Loup. J'en aurai en Shimmer et j'en aurai en Cozy Season. Euh, voilà. Et puis, euh, qu'est-ce que j'ai Je vais avoir des kits Première Neige. Et puis, j'aurai plein de coloris. En fait, j'aurai plein, plein de coloris tout seul. Euh, mais que j'ai réfléchi, en fait, en, en possible kit pour euh, tricoter euh, l'étole, la bohème, donc c'était le, le, le patron du calendrier de l'Avent euh, Trico Stitch, le premier, 2021, euh, mais également qui pourront vous servir à tricoter euh, d'autres châles, en fait, mais j'ai quand, euh, quand même, je vais teindre en fait des coloris qui seront dans des palettes qui vous permettront de faire des associations de plusieurs échos jusqu'à 5-6. Donc j'ai prévu une palette tout dans les bleus, avec Obscuro et au fond, ressac complètement givré et nuit d'hiver. J'ai prévu une palette, vous aviez bien aimé ça dans les kits que j'avais fait pour la boutique, pour euh, la bohème, euh, dans les tons plutôt euh, beige et marron. Donc il y aura euh, Shortbread, Castle, Copper Cloud, Chocolate Fudge et Blush. Alors je vous donne les... Si vous souhaitez regarder un peu à quoi ressemblent ces coloris, alors ils ne seront, ils seront peut-être pas tous, mais euh, vous pouvez consulter le nuancier. Il est euh, sur mon site Trico et Stitch, euh, dans la partie boutique, et vous avez un, vous, vous trouvez le nuancier des couleurs Trico et Stitch. Voilà, j'ai également prévu de vous faire euh, le kit que j'ai utilisé pour mon chalographie. Euh, je vais également teindre d'autres coloris. Voilà, euh, je vais me mettre un petit mot quand même sur euh, le slip stravaganza en, en salon. En fait, il est très très admiré le slip stravaganza et vous êtes vous me demandez souvent euh, de, bah, de vous faire des kits avec les mêmes couleurs. Slip, stra, va, gang, ça. Voilà. Alors, euh, bah, c'est tout pour le salon. Je ne sais pas si j'aurai ma commande et ma boule. Alors, euh, déjà, elle, avait, elle avait été obligée de me la couper en deux parce qu'il leur manquait plein de trucs. Euh, je ne sais pas si j'aurai, euh, même la première commande, je ne sais pas si je l'aurai à temps. J'ai encore beaucoup de stock et ma boule. Ce qui va me manquer, ça va être les petites boîtes. Ils sont en rupture, en fait. C'est pour ça que... Euh, il me... Donc, il m'en reste quelques-unes. Mais dans les vraiment les toutes petites boîtes, euh, je risque de ne pas être super, super riche. Par contre, il me reste plein de sacs, plein de pochettes. Il me reste des mugs, il me reste plein, plein de choses. Euh, C'était surtout pour les nouveautés. Après, bon, si euh, je remettrai tout en boutique, en fait, je pense que je ferai une grosse mise à jour de boutique post-festival. Certainement étalé en deux mises à jour, il y aura peut-être Emma Ball dans un premier temps et de la laine dans un deuxième temps, euh, à partir du de mon retour de Malakoff en fait. Ça va être à partir du 21 février. Maintenant je sais que les retours de festival, il faut me laisser un peu de temps. Parce que de revenir et de tout range mettre dans l'atelier, il faut déjà prendre du temps pour tout re-ranger, refaire un inventaire remettre en boutique, etc., etc. Maintenant, je le sais, donc je prends le temps qu'il faut pour le faire. S'il n'y a rien de plus stressant de se dire, je rentre, je fais une mise à jour le mercredi, on rentre le lundi, on est crevé, le mardi, on a juste envie de se reposer, et alors qu'il faut, il faudrait, si on veut faire une mise à jour le mercredi, déjà faire l'inventaire, tout remettre en boutique, enfin bref. Ça, je sais que ça ne fonctionne pas. C'est l'expérience, c'est le métier qui rentre, c'est cool. Alors, euh, je voulais vous montrer mon chalographie. Mais je suis à la moitié de la bordure, moi, dis donc. Donc voilà, j'ai déjà fait tout ça. Donc j'ai quand même pas mal. J'ai bossé depuis le dernier podcast, vous vous rappelez J'avais même pas fait cette partie en croisillon. Donc euh, voilà, quand on tricote que sur un seul truc, voilà ce qui se passe. C'est magique. C'est magique. Donc je suis à peu près à la moitié. Je me suis. Je suis très organisée. Je me suis séparée en 5. Cinq... 
à chaque fois c'est une répétition de 5 couleurs et alors ce qui est très bien fait, ce que j'adore avec Steven c'est que chaque rayure fait égale exactement la largeur d'un croisillon donc en fait je me suis fixé comme objectif 5 croisillons par jour et normalement j'aurais fini à dimanche il me reste ça donc euh, le voilà et ah, je sais que je vous avais dit que j'envisageais de changer la bordure ben, j'ai bien fait de ne pas le faire parce que déjà j'adore et surtout j'adore la faire oh, elle est géniale cette bordure c'est que du point mousse c'est trop agréable c'est oh elle, est, elle, est, elle est fantastique cette bordure Franchement, euh, je savais pas si... Je savais pas... Mais en fait, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis incroyablement contente de l'avoir faite. La seule chose que je trouve un peu dommage, et après, bon, c'est vraiment un point de détail, mais je trouve que c'est pas très, très, très joli, cette façon d'attacher. Là, les... Je, je trouve qu'il manque une petite transition. D'ailleurs, je me suis demandé si j'avais pas loupé un truc. Euh, je, je trouve qu'il manque une petite transition et que c'est pas très très joli cette... Euh... Voilà, c'est la seule chose. J'aurais préféré euh, qu'on voit pas en fait la tâche de la bordure. Peut-être, euh, je sais pas comment, mais euh, avec... en faisant glisser, je sais pas, je sais pas. Mais euh, ça me... Non, mais je vais certainement pas défaire, hein, mais bon. C'est la seule micro-truc, je pense que... Voilà. Mais sinon, elle est, elle, est, elle est fantastique. Et puis, je trouve que l'ensemble est juste magnifique. Non, non, en fait, euh, je comprends hein, qu'il y ait eu des... Euh, qu'il y ait eu une, une controverse, hein, avec des méga gros guillemets à faute de, de meilleurs mots, euh, pour dire que ça n'allait pas avec. Il y a plein de gens qui ont changé la bordure. Euh, je, je le comprends. Hein, mais au final, quand on l'a fait, et puis quand on voit le résultat, avec la façon dont les couleurs se succèdent et tout, je, je suis archi archi fan archi fan je suis vraiment contente de rien avoir changé au, au patron c'est il est il est magnifique hein. ce patron il est vraiment magnifique donc euh, j'ai prévu de l'avoir terminé pour le festival j'ai prévu d'avoir des kits dans ces couleurs euh, je pense pas forcément dans cette base parce que je vais essayer d'avoir des bases les plus proches possibles et celle ci elle est quand même un petit peu plus rondouillarde que les autres mais à voir, je sais pas, parce que celle-là, j'en ai une tonne de cette base. J'en ai plein, plein, plein. Et en termes de quantité de laine, ben, au final, euh, ça va être plutôt cool. Hein. C'est surtout celle-ci, ça c'est la couleur B. Euh, c'est la couleur la plus utilisée, mais vous voyez, je suis encore large, large, large. Et puis pour, pour les autres, je vais avoir quand même pas mal de, pas mal de restes. Euh, presque de quoi faire une paire de chaussettes avec, si jamais euh, j'avais... Euh, je m'ennuyais un peu, que j'avais pas d'autres projets à faire. Bon, voilà, je pourrais faire une paire de chaussettes avec. Comme j'aurais pu faire une paire de chaussettes avec les restes du calendrier de l'avant. <rire> Dans une autre vie, peut-être. <rire> si je me réincarne en tricoteuse. Voilà. Euh, donc, ma chaussette Lune du Loup n'a pas avancé du tout. Mais dès que j'ai fini Chalographie, c'est le prochain projet sur lequel je cours. Voilà, parce que j'aimerais bien l'avoir fini pour, euh, pour le salon. Parce qu'elle est quand même très très jolie. Et puis j'ai envie que vous puissiez voir... Euh, l'échantillon tricoté aussi et alors ma récompense si j'arrive à finir chalographie et la chaussette j'ai bobiné euh, wild irish rose de stunning string ça y est c'est bobiné et je comme c'est un ça c'est un châle qui se tricote toute l'année si j'ai fini ces deux projets je m'autoriserai à tricoter le premier indice et peut-être le deuxième indice dans la foulée en rentrant de, de val de brillet Donc, euh, il, est tout, il est tout pelotonné. J'ai senti que ma pelotonneuse ramait un peu à la fin. Merci pour vos suggestions. De, vous avez donné plein, plein de suggestions pour euh, faire ça autrement. Donc, euh, je crois que je le préfère bobiner que euh, pas bobiner. Mais en fait, leur technique de teinture est pas forcément super jolie en écheveau, mais au final, j'ai re, déjà remarqué que par contre, les coloris se répartissent très bien sur le projet tricoté, c'est ce qui est le plus important en fait. Donc, euh, je suis agréablement surprise par l'aspect la, de la pelote, et euh, effectivement, c'est très très joli, et j'ai vu les châles tricotés, le premier indice, il est tout petit en plus, enfin, franchement, ça se fait en une soirée. Hein. Donc, euh, voilà, et... J'avoue, 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 je l'avoue, pas besoin de me pousser, l'association avec euh, les perles, 
C'est très joli. C'est c'est très très joli. Donc voilà. Wild Irish Rose. Donc ça c'est le cas mystère bonus du club Stunning, Sting, Stunning String Studio. C'est avec le coloris exclusif aussi au club. Euh, je sais que le patron du coup sera disponible en dehors du club en 2023, je pense que ce coloris rejoindra, vous m'avez posé la question, ce coloris rejoindra leur nuancier en 2023 également. Euh, voilà, voilà. Et au final, Stunning String Studio, ça fait un moment quand même. Je... En regardant euh, la dernière fois, euh, j'ai des. Avant mon site internet, j'avais euh, j'ai eu deux blogs en fait. Un sur Canal Blog d'abord et ensuite un sur. Euh, non, d'abord sur Canal Blog et, et avant sur encore un autre euh, fournisseur, je sais plus. Bref, je regardais mon blog Canal Blog et déjà je parlais beaucoup de Stunning Strike Studio à l'époque, hein, c'était dans 2015. <rire> C'est une histoire d'amour qui. qui dure. Qui dure vraiment. Euh... <coughs> Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre alors, je vous ai montré mon chalographie. Oui, j'ai passé une commande chez ma copine Lucie Loquette que je viens de recevoir. Je suis contente, je vais pouvoir vous la montrer. Euh, mais non, tant que j'en suis à Wild Irish Rose, je vais quand même vous dire que j'ai commencé euh, le roman qui était euh, suggéré avec, qui est donc de Rhys Bowen et qui est, qui est le premier dans la euh, série des Molly Murphy. Ça s'appelle Murphy's Law, la loi de Murphy. Euh, et j'ai commencé à lire le roman alors il est super il se lit très bien j'ai commencé le livre audio et euh, ça me donne vraiment envie de commencer du coup l'autre calmistère de Ellis Island parce qu'en fait euh, dans le début du roman c'est une, une irlandaise au début en 1901 hein, qui quitte l'Irlande et qui embarque sur un, un bateau pour rejoindre les états unis et donc elle, elle vit en fait tout le processus pour rentrer sur le territoire américain en passant par Ellis Island. Euh, donc c'est une intrigue un peu, un murder mystery en fait. Donc vous avez un meurtre, euh, elle en plus elle a des trucs à cacher, etc. Elle ne peut pas être complètement honnête avec les autorités, euh, pour, euh, voilà, pour ces raisons, je ne vais pas vous spoiler si vous voulez le lire. Mais en tout cas c'est très très sympa et, euh, et je trouve ça vraiment très intéressant d'être de vivre le, ce que vivaient en fait tous les immigrés euh, et, les immigrés qui voulaient rentrer aux états unis et qui passaient par Ellis Island. Et au moment où se passe l'action en 1901, Ellis Island venait d'être reconstruit. Et donc, il euh, faut savoir que les gens y passaient des jours et des jours et des jours. Hein. Ça pouvait arriver qu'ils y passent des semaines hein, à Ellis Island avant de pouvoir rentrer sur le territoire américain. Le temps qu'on s'assure qu'ils n'avaient pas de maladie et euh, qu'ils euh, bah, qu avaient bien un endroit où, où aller, un peu d'argent sur eux pour commencer leur nouvelle vie aux états unis Donc voilà, et ça veut dire que dans les lectures, je suis donc en train de lire celui-là, je continue, je m'accroche le Comte de Monte Cristo. j'aimerais bien finir avant la fin du mois, et, 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 et qu'est-ce que j'avais commencé Et c'est tout, j'avais commencé un autre bouquin, mais je me suis dit non, ça suffit, Christelle, non. <rire> Sinon t'es en train de reporter sur les livres ce que tu fais avec le tricot. Donc, si, si je fais ça, je ne vais rien finir comme bouquin et je vais être bloqué dans les mêmes trois bouquins pendant six mois. Donc, non. non. Juste le Comte de Monte Cristo et ça, en version euh, audio. Euh, après, j'ai mes petits bouquins euh, en dur, des vrais livres. Euh, mais bon, ça, euh, j'ai rien de... J'ai pas de roman, j'ai pas tout ça. C'est juste des choses, des, al des almanachs, des trucs comme ça à consulter euh, rapidement dans la journée. Mais euh, oui, non, je... Enfin, ça, ça, à un moment donné, ça suffit. Voilà. <rire> Donc, je vais finir Molly Murphy. Je vais finir euh, Monte Cristo. Et le mois de février, on passera à autre chose. Alors, voilà, je reviens sur ce que Lucie... Ce que j'ai acheté chez Lucie. La première chose, c'est quoi Un nouveau livre. Ah, ah, ah c'est surprenant. Ben, en fait, je suis accro au Shetland Journal. Là, c'est le volume 3. Euh, je viens de le recevoir. Je n'ai même pas encore eu le temps de le regarder. Mais comme d'habitude, il y a des articles sur la vie euh, dans les îles, les îles Shetland. Euh, il y a des, des recettes de cuisine. Et il y a des patrons de tricot. Donc... Euh, Est-ce que je peux vous montrer des patrons de tricot très rapidement Qu'est-ce qu'ils ont cette fois-ci Il y a celui-là. Vegar Jumper. Ah. 
New Shell Scarf. Très joli. Un bonnet. Bloster Hat. Euh, un petit... Oh, c'est joli ça. Un petit top. Très joli. La laine a l'air de gratter un peu quand même, non Ou oh, c'est moi Et des gants. Oyster Gloves. Alors je ne sais pas si c'est tous les patrons, il y en a peut-être d'autres. Ah, il y a un très beau col. Curlswick Snood. C'est vraiment sympa. Hein. Donc euh, franchement, je pense que je, pense que je vais... Euh, je ne sais pas si on peut s'abonner directement, ce serait pas mal, non Bon, ça me permet de passer commande chez ma copine Lucie. C'est toujours... Ça me fait plaisir de d'être de, sa cliente. Et alors, j'ai complètement craqué sur un truc que je ne sais pas faire. Jamais fait de ma vie. Mais euh, regardez ce qu'elle a créé. C'est un petit kit avec euh, du feutre. Et euh, vous avez peut-être vu que Sarah Chira de euh, Imagine Landscape fait un cal annuel où on peut tricoter 12 gnomes dans l'année, 12 donc il y a des prix à gagner, et euh, un gnome par mois. Et donc Lucie, elle est à fond là-dedans, elle fait aussi partie des, des teinturières de l'équipe de Sarah, euh, qui teigne des kits de gnomes aux quatre coins du monde, euh, dès qu'il y a un nouveau patron qui sort. Et donc Lucie, elle, a, elle, elle, met, elle mène le truc encore plus loin, puisqu'elle a, elle a fait cette, ce petit patron pour faire une scène avec du feutre, et elle a fait des kits, donc moi je lui ai pris le kit, je trouve ça, j'adore l'idée. Euh, et donc ça s'appelle Locket's Year of, of Gnomes Stitched Pictures. Donc c'est des, des, comme des petites photos brodées et cousues. Voilà, et c'est dans le cadre de l'année des gnomes proposée par Sarah Chira. Euh, donc ça, ce, alors je, elle en aura tous les mois, parce que ça, ça s'appelle The January Woodland Gnomes. C'est les... Les gnomes des bois de janvier. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait un kit de mini aussi dans ses couleurs. Oh, J'avais pas percuté. Oh, ça se trouve, elle en fera un par mois. Oh, oh, C'est la collectionneuse dans ma tête qui s'emballe là. Oh, non, ça ne le fait pas du tout. Ça ne le fait pas du tout pour mon porte-monnaie. Donc, bref. Oh, on se calme, on se calme. Euh, donc, il y, y a le patron pour tout découper. Euh, elle dit qu'on peut utiliser le freezer paper pour aider à découper je ne sais absolument pas ce que c'est que du freezer paper euh, si vous savez ce que c'est je sais pas et alors voilà le kit j'ai la manière un petit sachet de thé Hop. voilà le kit ah mais elle l'a mis le freezer paper c'est ça alors <rire> elle l'a mis elle est géniale il y a tout ce qu'il faut C'est trop cool. J'adore. Donc, euh, donc voilà. Voilà, voilà. <rire> je sais ce que vous vous dites. Je sais très bien, puisque je peux dire la même chose. Quand Quand À quel moment Quand Quand est-ce que... Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. D'accord C'est pas parce que j'ai pas le temps que ça veut dire que j'ai pas l'espoir de trouver du temps ou que j'ai pas euh, envie de découvrir des nouvelles choses. Hein <rire> On est bien d'accord. Mmh. Oui, c'est vrai, pas trop le temps, mais bon. Ça peut être sympa. Moi, je dis que ça peut être sympa. En tout cas, c'est très mignon. Et alors là, ça va juste enflammer le cerveau de voir que c'est potentiellement seulement celui de janvier. C'est un truc de fou. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à vous dire Je crois que oui. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je n'ai absolument pas noté ce que je voulais vous dire, donc ce n'est pas garanti. Je rajouterai peut-être des trucs dans le newsletter. J'ai toujours la newsletter pour me rattraper si jamais j'oublie des choses. N'oubliez pas la fanfare des FO parce que j'aurai pas l'occasion de vous en reparler avant la, mois du, la fin du mois de janvier. Le fil est ouvert cette fois-ci, hein, tout est ouvert, vous pouvez jouer. Euh, pour participer, il faut poster une photo de votre projet en cours ou fini euh, sur Instagram ou 
et ou sur Ravelry. Euh, tous les liens sont, toutes les infos et les liens sont dans les notes de l'épisode. Euh, je vous remets le hashtag ici. Euh, N'oubliez pas, vous avez jusqu'au 31 janvier, minuit, pour jouer. Vous savez que je suis, je respecte vraiment, euh, je suis très pointilleuse sur les deadlines. Très très pointilleuse, d'accord La dernière fois, j'ai fermé le fil du mois de novembre, début janvier. <rire> Tant que c'est ouvert, vous pouvez y aller, d'accord quand c'est fermé, c'est fermé. Tant que c'est ouvert, c'est bon. C'est tout. C'est dans l'esprit pour vous donner quand même une deadline pour euh, que ce soit un peu carré. Voilà. Janvier, c'est sur janvier. Février, ce sera sur février. Mais euh, ça peut être le patron sans la laine. Ça peut être la laine sans le patron. Ça peut être les deux. Et ça fait deux fois plus de chances de gagner. Et c'est tout pour cette fois-ci. Donc, merci beaucoup. Euh, je vous dis à peut-être à val de Brier. Euh, je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier, même si, <rire> soyons clairs, ce mois est un gros pourri. Hein je, vraiment, je, je répète ici, je n'aime pas le mois de janvier. C'est vraiment... Euh, C'est le genre de mois où on se réveille tous les jours et on se dit, est-ce que je vais pleurer Est-ce que je vais pleurer Non, ça va, ça va aller. Ok, j'y vais. <rire> Toutes les journées commencent comme ça en ce moment. Et, euh, et parfois je pleure. Et parfois ça fait du bien. Et après, ça me rebooste. Et voilà, parce que franchement, euh, je ne vous l'ai pas dit en début d'épisode, mais ma fille, après être cas contact, la petite dernière, là, après être cas contact Covid, sa maîtresse est tombée malade, fermeture administrative. Ça fait 10 jours qu'elle est à la maison et elle retourne à l'école aujourd'hui. D'accord Et je pense que on va certainement avoir, bah, allez, ce soir, ou peut-être demain matin si on a de la chance, un nouveau cas contact. D'accord ben, C'est comme ça tout le temps, là. Tout le temps, tout le temps. Je vous apprends rien, vous êtes pareil, c'est pareil, on est partout pareil. Donc euh, voilà. Euh... Est-ce que je vais pleurer Est-ce que je vais pleurer Non, ça va, je vais y arriver, ok Mais <rire> courage, courage. Je vous embrasse. Bonne semaine et on se dit au 7 février. Ciao